యోయో సినీ టాకీస్ సౌత్ ఇండియన్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం దర్బార్ ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా మీడియాతో మాట్లాడాడు సినిమా గురించే కాకుండా రాజకీయ ప్రస్తావనకు కూడా మరోసారి తెర మీదకు తీసుకొచ్చాడు అయితే రజనీకాంత్ ని రాజకీయాల్లోకి వద్దంటూ సూపర్ స్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ చెప్పారన్నారు అయితే ఆయన సూచనను తాను పాటించలేకపోతున్నానని చెప్పుకొచ్చారు రజనీకాంత్ ను రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళొద్దంటూ బాలీవుడ్ బిగ్ బి ఎన్నో సార్లు వార్నింగ్ ఇచ్చాడట అయితే బిగ్ బి చెప్పినట్లుగానే ఉందామనుకున్నా తనను అభిమానించే అభిమానుల కోసమే రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడట ఇరవై ఐదేళ్లుగా రజనీ రాజకీయంలోకి రావాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నప్పటికీ బిగ్ బి చెప్పడం వల్లే ఆగిపోయాడట ఇక ఇప్పటికైనా వారి కోరిక నెరవేర్చాలనే ఉద్దేశంతో రెండు డిసెంబర్ నెలలో రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నట్టు బహిరంగంగా ప్రకటించారు అప్పుడే అభిమానులకు ఒక మాట కూడా ఇచ్చాడు ఎంజీఆర్ ను ఆదర్శంగా తీసుకుని ఆయన బాటలో నడవాలనుకుంటున్నట్లు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఆయన లేని లోటును తప్పకుండా భర్తీ చేస్తానని ఆవేశంగానే చెప్పాడు ఇక అప్పుడు ఆయన అభిమానుల ఆనందానికి హద్దు లేకుండా పోయాయి అయితే ఆ తర్వాత రాజకీయ పరంగా వార్తల్లో ఉన్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు పార్టీని ప్రకటించలేదు దీంతో రజనీ రాజకీయం అన్నదే మాటల్లోనే కానీ చేతల్లో కార్యరూపం దాల్చలేదనే ప్రచారాన్ని ఆయన ప్రతికూల వర్గం గొంతెత్తి మరీ ప్రచారం చేస్తుంది అయితే ఇటీవల కమల్ హాసన్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పాల్గొన్న రజనీకాంత్ మరోసారి రాజకీయంగా కాకపుట్టించే వ్యాఖ్యలు చేశారు కమల్ హాసన్ తన చిరకాల మిత్రుడని అవసరమైతే ఆయనతో కలిసి రాజకీయాల్లో పనిచేస్తానని చెప్పాడు అంతేకాదు రెండు వేల ఇరవైలో అద్భుతాన్ని చూస్తారని కూడా పేర్కొన్నారు దీంతో కమల్ హాసన్ రజనీకాంత్ కలిసి రానున్న శాసనసభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్నారనే ప్రచారం జోరందుకుంది అంతేకాదు నిజంగానే వీరిద్దరూ కలుస్తారా అలా కలిసి పోటీ చేసినా గెలవగలరా ఒకవేళ గెలిస్తే సీఎం గద్దెనెక్కేది ఎవరు లాంటి రకరకాల ప్రశ్నలతో కూడిన వార్తలు ప్రచారం అవుతున్నాయి నిజం చెప్పాలంటే రజనీకాంత్ ఎప్పుడైతే రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నానని ప్రకటించారో అప్పటి నుంచే తెర వెనుక పనులు మొదలుపెట్టాడు రాజకీయ పార్టీని బలంగా చేయటకు తన అభిమాన సంఘాలను రజనీ ప్రజా సంఘాలుగా మార్చాడట అందులో కొంతమందికి కార్యనిర్వహణ బాధ్యతలను కూడా కట్టబెట్టేశారు ప్రస్తుతానికి వారంతా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సభ్యత్వ నమోదుకు పూనుకున్నారు అలా ఇప్పటికీ కోటి మందిని సభ్యులుగా నమోదు చేస్తున్నట్లు తాజా సమాచారం అందుకే రజనీకాంత్ రెండు వేల ఇరవై జనవరిలోనే రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించనున్నారని ఆయన ప్రజా సంఘ నిర్వాహకులు దృఢంగా చెబుతున్నారు హలో మిమ్మల్ని సినీ సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసు కాలానందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యో యో సినీ టాకిస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ హా అన్నట్టు ఇంకో విషయం మర్చిపోయాను కింద ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాని లాగి బట్టి ఒక్కటి కొట్టండి